মানুষের জীবনে এমন কিছু কিছু তারিখ থাকে যেগুলোর আলাদা একটা তাৎপর্য রয়েছে বছরের সেই বিশেষ তারিখগুলোতে হয় মুখে একটা ছোট্ট হাসি ফুটে ওঠে কিংবা ওই দিনগুলোয় মানুষ একটু একা থাকতেই পছন্দ করে অনিমেষের জীবনে যদিও এরকম তারিখ বিশেষ একটা নেই তবুও প্রত্যেক বছরের সাতাশে অক্টোবর সবার চোখের আড়ালে শান্তি নিকেতন থেকে অন্তত একটা দিনের জন্য ঘুরে আসেও অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে যায় না শুধু ওর প্রিয় নীল ডায়েরিটা সঙ্গে রাখে সত্যি কথা বলতে কি অনিমেষের হাতে গোনা যে কজন বন্ধু আছে তাদের থেকে এই ডায়েরিটা ওর সম্বন্ধে বেশি খোঁজ রাখে এই যে স্যার এদিকে বাপ রে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে জানিস কেমন আছিস ভেরি সরি ভাই আরে পুজোর সময় ট্রেন লেট করবে এটা ভাবতেই পারিনি তারপর আমার মোবাইলে নেটওয়ার্ক নেই যা গে হেবি খিদে পেয়েছে ভাই এ তো বাড়ি এখান থেকে কতক্ষণ আমার বাড়ি যেতে তো ঘন্টা খানেক লাগবে ততক্ষণ যদি ওয়েট না করতে চাস তাহলে স্টেশনেই খেয়ে নিতে পারি খাবি কেন বাড়িতে গিয়ে খাবো আর কলকাতায় থাকলে আমি বেশিরভাগ দিনই তো আলু সেদ্ধ ডিম সেদ্ধ খেয়ে কাটাই তারপর একটু স্বাদ বদল করতে ইচ্ছা করলে বাইরে থেকে অর্ডার করি আজ অন্তত এইখানে এসে বাড়ির খাবারটা কবজি ডুবি খেতে দেবো ভাই বেশ তো চ চ চ ও দেখেছিস ভুলেই গেছি পুরো এই সময় তুই বাইরে গিয়ে আমার গাড়ির সামনে দাঁড়া আমি একটা জিনিস কিনে আসছি অসাধারণ আমি তোর গাড়ি কোনটা কি করে চিনবো তোর নতুন গাড়ি আমি দেখেছি বেটা হুম ও তাই তো এ তাহলে তুইও চ আমার সাথে হুম চল এ দাঁড়া দাঁড়া বলছি ব্যাপারটা কি কি কিনতে যাচ্ছিস নাকি সেটা তো বল আরে আমাদের পাশের বাড়ির একজনের জন্মদিন আজ বিকেলে তোকেও নিয়ে যাব ওর জন্যই একটা কিছু কিনে নিয়ে যেতে হবে নে নে তাড়াতাড়ি চল ফিরতে হবে এ দর আমায় নিয়ে যাবে মানে এটা কি আমি চিনি না জানি না এরকম হঠাৎ করে একজনের বাড়িতে যাওয়া যায় নাকি দর না আরে চিনিস না চিনে যাবি আর তুই বাড়িতে একা থেকে করবিটাই বাকি শান্তিনিকেতন জায়গাটা এমনিতেই পছন্দ করে অনিমেষ ভালো লাগার সব থেকে বড় কারণ জায়গাটার নিস্তব্ধতা কোপাই নদীর ধারে বসে অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়ে দেওয়া যায় কিন্তু কলকাতা শহরে নিস্তব্ধতা ব্যাপারটা যেন ঠিক খাপ খায় না নিউ মার্কেট চত্বরে গেলে তো অনিমেষের রীতিমতো পাগল পাগল লাগে আর সেই কারণেই পুজোর সময় কলকাতায় থাকাটা অনিমেষের পক্ষে বেশ চাপের হয়ে ওঠে কিন্তু পুজোর সময় বাইরে গেলেও একই ব্যাপার হাওয়া বদলের দল সব দিকেই যেন গিজগিজ করছে তাই পুজোর কয়েকটা দিন আগেই এদিক ওদিক একটু বেরিয়ে পড়ে অনিমেষ ছোট থেকে ইও বেশ ইন্ট্রোভার্ট চুপচাপ গোছে সামনে ডিসেম্বরে তিরিশ বছর বয়স হবে ঠিকই কিন্তু প্রেম তো দূরের কথা কোনো মেয়ের সাথে কথা বলতে গেলেই দশবার হোঁচট খায় চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা যেটায় ২৯ বছর বয়সটাকে এক লাফে চল্লিশের ওপর দেখায় তার সঙ্গে আবার সরু গোঁফ উফ ভাগ্যিস গ্র্যাজুয়েশনের রেজাল্টটা ভালো ছিল নইলে এই লুক আর এই কমিউনিকেশন স্কিল নিয়ে এই বাজারে চাকরি পেতে বেশ বেগ পেতে হতো অর্কর সাথে অনিমেষের বন্ধুত্বটা সেই স্কুল লাইফ থেকেই আর সেটা যে টিকে গেছে তার প্রধান কারণ কলেজের পরেই অর্কর চাকরিটা হয়ে যায় এবং পোস্টিংটা হয় বাইরে কাজে দেখা সাক্ষাৎ সেইভাবে হতো না এবং যে কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্পেসটা জরুরি এটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে অনিমেষ আরে বাবা কি বাড়ি বানিয়েছ দারুণ গোল বাড়ি বলে এটাকে লোকে এই বাই দেবে খাবি কি কি আবার সেই তোর হাতে রান্না খেতে হবে বাপরে সেই আবার পেট খারাপ তাই তো রান্নার জন্য মহাদেবদা আছে গেল কই ও মহাদেবদা মহাদেবদা একটু পরেই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো মহাদেবদা বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সাথে এক গাল হাসি আরে এসো 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 আমি তো কখন থেকে রান্না করে বসে আছি আরে আর বলো না অনি ট্রেনটা দেরি করল এই অনি এই হচ্ছে মাই ডিয়ার মহাদেবদা যাকে ছাড়া আমার জাস্ট চলে না মহাদেবদার হাতে রান্না কিন্তু খুব ভালো তা সেই রান্না আমার পেটে একটু তাড়াতাড়ি পড়লে খুব ভালো হয় হেবি খিদে পেয়েছে ভাই তোমরা হাত মুখ ধুয়ে নাও আমি এখনই তোমাদের খেতে দিচ্ছি দুপুরে খেতে বসে অনিমেষ বুঝতে পারল মহাদেবদার রান্নার হাত সত্যিই ভালো ভাত ডাল ঝুরি ঝুরি আলু ভাজা ইঁচড়ের তরকারি আর মুরগির মাংস আহা কতদিন পরে যে এরকম বাড়ির খাবার খেল ও অর্কর বাড়িটা বেশ ছড়ানো দুটো বেডরুম একটা বড় ডাইনিং কাম লিভিং রুম 
একটা রান্নাঘর এবং বাড়ির সামনে ছোট্ট একটা বাগান দুপুরের খাবার শেষ করে নিজের ঘরের নরম বিছানায় খানিক্ষণ গড়িয়ে নিয়ে অনিমেশের ইচ্ছে ছিল আশপাশটা একটু ঘুরে দেখবে কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিল অর্ক চোখটা সবে একটু বুঝে এসেছে এমন সময় হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল দরজা খুলতেই অনিমেশ দেখল পাঞ্জাবি পরে হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে দাঁড়িয়ে অর্ক কিরে ঘুম ভাঙলো তাড়াতাড়ি চল রেডি হয় নে রেডি হয় কোথায় যাব যাব বাবা তখন বললাম না তোকে বিকেলে নিয়ে যাব পাশের বাড়ির কাজ জন্মদিন সেখানে দূর আমি কি কি করব বাড়িতে বসে কি ধ্যান করবি চল না বেশিক্ষণ থাকবো না তুই গেলে বরং একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে পারবো চ চ চ এই একটা বড় সমস্যা অনিমেশের অপরিচিত লোকের সাথে কথা বলতে একদম পারে না তাও ভালো যে সঙ্গে অর্ক আছে নইলে এই কটা দিন বাড়ির বাইরে বেরোতো কিনা সন্দেহ কিন্তু মানুষ বদলায় আর বদলায় তাদের স্বভাব কিছু কিছু ক্ষেত্রে হয়তো পরিস্থিতি বদলে দেয় মানুষকে আর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষই মানুষকে বদলে দেয় দেবব্রত মজুমদারের বাড়িটা অর্কর বাড়ির ঠিক দুটো বাড়ি পরে এইটুকু রাস্তা আসতে আসতে অনিমেষ বুঝতে পারল এখানে বেশিরভাগ বাড়ি এরকম বাংলো গোছের এবং বাড়িগুলোর বয়স খুব বেশি নয় প্রতিটা বাড়ির সামনেই সুন্দর গোছানো বাগান এবং বাড়ির রঙগুলো বেশ চোখে পড়ার মতো দেবব্রত মজুমদার শান্তিনিকেতনের অনেক দিনের বাসিন্দা বোলপুরের সরকারি অফিসের কর্মচারী ছিলেন এখন অবসর নিয়েছেন বেঁটে খাটো মানুষ বয়স আন্দাজ ষাট আর মুখে এমন একটা ভাব যেন মনের আনাচে কানাচে সবসময় মজার কোনো চিন্তাভাবনা ঘোরাফেরা করছে অনিমেশকে দেখে একটু ভুরু কুঁচকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না সরি কাকু দেরি হয়ে গেল সেই জন্যই তো বলছি আপনাকে ঠিক চিনি না অনিমেশ এই হলেন দেবু কাকু আর কাকু এই হলো আমার স্কুলের বন্ধু অনি আমার কাছে ঘুরতে এসেছে এখানে থাকবে কদিন তা কাকু বিদিশা কই কি আর বলি মেয়ে তো নয় যেন ফরিং কখনো এখানে কখনো ওখানে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ওর খোঁজ রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব দেবব্রত বাবুর কথা শেষ হতে না হতেই সদর দরজা থেকে পায়ের আওয়াজ ভেসে এলো মোটা ফ্রেমের চশমাটা একটু ঠিক করে নিয়ে ভালো করে তাকাতেই অনিমেশ দেখতে পেল ঘরের ওই দিক থেকে যে আসছে তার পরনে কালো শাড়ি বিকেলের সূর্যের মতো গায়ের রং আর মুখের আদলটা দেখলেই সব মন খারাপ যেন দূর হয়ে যায় এতক্ষণে আসার সময় হলো অর্কদা এই একে তো চিনলাম না হ্যাঁ রে একটু দেরি হয়ে গেল আর কি আচ্ছা এটি হচ্ছে অনিমেশ আমরা একই স্কুলে পড়তাম এইখানে কলকাতা থেকে এসেছে কদিন আমার বাড়িতেই থাকবে আর অনিমেশ মিট বিদিশা আজকের বার্থডে গার্ল এই নে বিদিশা হ্যাপি বার্থডে ইয়ে শুভ জন্মদিন আমার নাম ইয়ে না বিদিশা এনিভি থ্যাংক ইউ আর শুনুন সিগারেট খেতে হলে খাবেন কিন্তু বাবাকে পার্টনার ইন ক্রাইম বানাতে যাবেন না ওকে আমি মানে এই ঘরে কিন্তু সিগারেটের গন্ধ আগে থেকেই ছিল আচ্ছা কাকু আমরা এগোই এবার বিদিশা কাটলাম সে কি চলে যাবে মানে আমার জন্মদিনে এসে কিছু না খেয়ে চলে যাবে এই আমরা না মানে একটু আগেই খেয়ে বেরোলাম পেটে কিচ্ছু খাবার মতো জায়গা নেই রে আমি কোনো কথা শুনবো না কিছু একটু খেয়ে যেতেই হবে কি আর এই যে আপনি কি সিগারেট ছাড়া আর কিছু খান নাকি শুধু সিগারেট খেয়েই কাটিয়ে দেন আমি আজ অব দিস মজাটা বোঝেন নাকি সেটাও আরে ওর কথা বাদ দে তো ও একটু এরকমই যাই হোক বিদিশা আমরা পরে একদিন আসবো আর পেট ভরে খেয়ে যাব আজকে সত্যি পেটে একদম জায়গা নেই রে বেশ আচ্ছা তাহলে রবিবার দিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল ওকে আর এই যে আপনিও আসবেন ঠিক আছে আর সঙ্গে না সেন্স অফ হিউমারটা নিয়ে আসবেন প্লিজ বাড়ি ফেরার পথে অনিমেশ তো অর্কর উপর একেবারে রেগে আগুন তেলে বেগুন এমনিতে যদিও লাজুক প্রকৃতির কিন্তু নিজের নামে বদনাম তাও দুজন অপরিচিত লোকের কাছে কেই বা সহ্য করবে বলুন অর্কটা কি হলো না না কি হলো আমি বলেছিলাম তো যাব না তার উপর আমি আজ অব্দি একটা সিগারেট খেলাম না আর সবাই মিলে আমাকেই টার্গেট করলো আর তুই সেটাকে সাপোর্টও করে গেলি আরে চিল কর তো বেশি ভাবিস না সেই আমি যখনই ব্যাপারটা অস্বীকার করতে যাচ্ছিলাম তুই আটকে দিচ্ছিলি কেন আমায় আরে ছাড় না এমনিতে তো ম্যারমেরে জীবন তোর 
একটু অন্যরকম হলে ক্ষতি কি মানে তাই বলে আমি আজ পর্যন্ত যে জিনিসটা খেলাম না ছুলাম না সেটাই তুই আমার নামে চালিয়ে দিলি ওই মানুষগুলোর সামনে আরে তাতে হয়েছে এটা কি তোর কোনো সম্পর্ক আছে ওদের সাথে নেই তো তাহলে আবার কি আজ দেখা হলো আবার কবে হবে ঠিক নেই আদৌ হবে কি নাও জানা নেই বেকার ওই নিয়ে চাপ খাবার কি আছে বলতো না না মানে তাই বলে তুই আমাকে ব্যাস আর মানে টানে শুনতে পারছি না বাড়ি এসে গেছে সিঙ্গার সংরাইটার অনুপম রায় লিখেছিলেন ওরা মনের গোপন চেনে না ওরা হৃদয়ের রং জানে না সত্যি হৃদয়ের নাগাল পাওয়া বড় দায় সে আপনি যত বড়ই হার্ট স্পেশালিস্ট হন না কেন প্রেম ডট কম সিজন ফোর সিজনস অফ লাভে আজকের গল্প হার্ট কুইক লিখেছে অরিজিৎ রেডিও রূপান্তরে মোহর সেই দিন রাতে বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর নিজের নীল ডায়েরিটা খুলে সকাল থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো গুছিয়ে লিখতে শুরু করল অনিমেষ বিদিশার সাথে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা লিখতে গিয়ে একটু যেন থমকে দাঁড়াল তখন বেশ রেগে গেলেও এখন হাসি পাচ্ছে সত্যি সেন্স অফ হিউমারটা ওর বড্ড কম শুনুন নিজে খেলে খাবেন কিন্তু আমার বাবাকে যদি আর সিগারেট খাইয়েছেন না তোকে অনেকবার বলেছি সিগারেট খাওয়াটা ছাড় এইবার কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি সিগারেট খাইনি আমার মেয়েকে আমি খুব ভয় পাই একবার যদি দেখেছে আমি সিগারেট খাওয়া ধরেছি আমার আগে আপনাকে ধরবে মানে আমি তো ছি 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 তোর জন্য বাবা মেয়ের সম্পর্কটা খারাপ হলো এমন কাণ্ড করে বসবি জানলে এখানে তোকে আনতামই না হঠাৎ এরকম স্বপ্ন কেন কাল রাতে খাওয়া দাওয়া একটু বেশি হয়ে গেছিল পেটটা গরমের জন্যই ভুলভাল স্বপ্ন দেখছি নিশ্চয়ই বল আরে তোকে কখন থেকে ফোন করছি আবার ঘুমোচ্ছিলি নাকি কেন কি হয়েছে শোন দেবু কাকুর শরীরটা ভালো নেই সকাল থেকেই নাকি খুব শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমাকে এই একটু আগে বিদিশা ফোন করেছিল হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে বোধহয় বুঝলি এদিকে আমি তো অফিসে চলে এসেছি তুই পারলে একটু তাড়াতাড়ি ওদের বাড়ি চলে যান রে শেষ কথাটা বলেই ফোনটা কেটে দিল অর্ক অনিমেষের ঠিক কি করা উচিত ও বুঝে উঠতে পারছে না কালই দেখে এলো মানুষটা দিব্যি হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন হেসে গল্প করছেন যদিও দেবব্রতবাবু কাল ওনার মেয়ের সামনে অনিমেশকে বেশ অপ্রস্তুত করে দিয়েছিলেন তবুও মানুষটাকে বেশ ভালোই লেগেছিল যারা অন্যের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না তাদের বোধ হয় মিশুকে মানুষদের এমনিতেই বেশি পছন্দ হয় এসব ভাবতে ভাবতেই দেবব্রতবাবুর বাড়ির সামনে হাজির হলো অনিমেষ পৌঁছেই দেখতে পেল বাড়ির বাইরে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে দরজা খোলা দেখে ভেতরে ঢুকতে যেতেই অনিমেষ দেখতে পেল বিদিশা দোতলা থেকে নামছে আপনি ও অর্কদা পাঠিয়েছে না আসলে বাবার না এরকম আগেও বেশ কয়েকবার হয়েছে কিন্তু নিজের থেকে ঠিকও হয়ে যায় অনেকবার বলেছি ডাক্তারের কাছে যেতে আমার কোনো কথা শোনে না কিন্তু এবার এখনো তাই বাধ্য হয়ে অর্কদাকে কল করেছিলাম একটা আপনি চিন্তা করবেন না উনি ভালো হয়ে যাবেন বাইরে অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে আছে আগে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যায় চলুন আর আমি অর্ককে বলে রেখেছি ও যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ মিটিয়ে চলে আসবে চলুন আপনি চিন্তা নিয়ে চলুন এই বলে অনিমেষ আর বিদিশা দেবব্রত বাবুকে নিয়ে রওনা হলো হাসপাতালের পথে বিদিশা তুমি এবার একটু কিছু খেয়ে দে নাও কাকুকে তো ভর্তি করা হয়েছে আর চিন্তার কিছু নেই না গো কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না বাবার কন্ডিশনটা একটু স্টেবল হোক তারপর খাবো না হয় আর এমনিতে ও রাজীব আসছে কলকাতা থেকে একটু পরেই পৌঁছে যাবে ও রাজীব আসছে যাক তাহলে তো আর চিন্তার কিছু নেই ও অনি তোকে তো বলা হয়নি রাজীব হলো বিদিশার ফিয়ন্সে আর একজন হার্ট স্পেশালিস্ট বেশ নাম ডাক তা কাকুকে তো ওর কাছেই দেখাতে পারতি রে সেটা বাবাকে বুঝিয়ে দেখো যদি শোনে ডাক্তারের নামই তো জ্বর এসে যায় রাজীবের কথা শুনে বিদিশার চোখ দুটো কি একটু বেশি সজীব এই হার্ট স্পেশালিস্ট ফিয়ন্সের কথা শুনে নিজের হার্টের কোথায় যেন একটা খোঁচা লাগলো অনিমেষের কারণটা যদিও স্পষ্ট হলো না তবু ব্যাপারটা হজম করতে কীরকম একটু অসুবিধে হচ্ছে আর কোনো কথা না বলে রিসেপশনেই বসে রইল তিনজন একটু পরেই হসপিটালের গেট দিয়ে যে ঢুকল তার পরনে সাদা শার্ট নীল জিন্স এবং চোখে চশমা বেশ শার্প চেহারা ঢুকে রিসেপশনের দিকে এগোতেই বিদিশার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল বিদিশার উঠে চলে যাওয়া এবং আগন্তুককে জড়িয়ে ধরা দেখে রাজীবকে চিনে নিতে অসুবিধে হলো না অনিমেষের 
এতক্ষণ যেটা হার্টের কাছে খোঁচা ছিল সেটা এবার জ্বালার মতো লাগছে ঠিক ধরেছেন এটা হার্ট কোয়েকের সিমটম অনিম এই হলো রাজীব একটু আগে বিদিশা যার কথা বলছিল রাজীব এই আমার বন্ধু অনিমেশ কিছুদিন হলো বেড়াতে এসেছে হাই অনিমেশ থ্যাংক ইউ তোমরা যেভাবে বিদিশাকে সাপোর্ট দিয়েছো আজকে তোমরা না থাকলে খুব সমস্যা হয়ে যেত আরে কি যে বলো না রাজীব তোমরা দুজনেই দেখছি এক সকাল থেকে তো বিদিশা থ্যাংক ইউয়ের পর থ্যাংক ইউ বলে চলেছে এখন আবার তুমিও কিন্তু অনিমেশ তোমার তো প্ল্যান সব ভেস্তে গেল আসলে বিদিশার বাবার হার্টের কন্ডিশন খুব একটা ভালো না তাই সবসময় একটা রিস্ক থেকে যায় ওনাকে একা রাখাটা খুব ডিফিকাল্ট আমি এইদিকে আসতেও পারি না সেভাবে সেই জন্যই বিদিশাকে বলেছিলাম বাবাকে নিয়ে কলকাতা শিফট করতে কিন্তু ও তোর শান্তিনিকেতন ছেড়ে নড়বেই না এরকম এমার্জেন্সি আবার হলে তখন যে কি হবে রাজীব এই নিয়ে আমাদের আগেও কথা হয়েছে তাই না তুমিও তো এইখানে চলে আসতে পারো এই হসপিটালেই জয়েন করতে পারো বিদিশা আমার উত্তরটাও নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার নিজের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিয়ে এখানে কেউ শিফট করে বলো আর ক্যারিয়ার না গোছালে ফ্যামিলি সামলাবো কি করে তুমি তো পড়াশোনা কমপ্লিট করে চাকরির চেষ্টাই করলে না শুধু প্রাইভেট টিউশন করে কি আর সংসার চলে আরে কি হচ্ছে আরে মানে তোমরা এইখানে অন্তত এরকমভাবে ঝগড়া করো না এই এই অনি তুই এক কাজ কর বাড়ি যা আমি অফিসের দিকে গই রাজীব যখন এসে গেছে তখন এই দিকে আর চিন্তার কিছু নেই বলেই মনে হয় হ্যাঁ সেই ভালো তোমরা এগোও আমি দেখে নিচ্ছি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ওয়ান্স এগেন অনিমেশ একটু কথা ছিল হ্যাঁ বলো কালকের জন্য সরি আমার তোমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করাটা উচিত হয়নি আর আমি ওইসব বলার পরেও যে তুমি আজ সকাল থেকে এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকলে মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ কি রে ভাবছিলাম আপনি ছাড়া কথাই বলিস না মেয়েদের সাথে এখানে একেবারে তুমি ওই একই বয়সের তাই বললাম তা তোকেও তো তুমি করেই বলে আপনি বলে কি আবার হাসি দেখো আমার সাথে তো ওই রকম দাঁতকে নিয়ে কথা বলো না তুমি শোনো বিদিশা রাজীবের কিন্তু রিলেশনশিপটা সিরিয়াস ব্যাগড়া দিও না কিন্তু যদিও তোর দ্বারা হবে না ব্যাপারটা মানে কি হবে না প্রেম রবনে বানাদি জড়ি দেখেছিস তোর সাথে এই ওই সুরিন্দার বলে ক্যারেক্টারটার বেশ মিল আছে ওই রকমই মোটা ফ্রেমের চশমা ওই রকমই সরু গোফ এই পাই দেবে বিদিশা কিন্তু দারুণ নাচে এবং তানি পার্টনারটাই বুঝতে পেরেছিস তো হ্যাঁ বাজে কথা বলিস না আমি এসব কিছুই ভাবছি না পরদিন সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে মর্নিং ওয়াকে বেরোল অনিমেষ যদিও এখন শরৎকাল তবে শান্তিনিকেতনে ভোরবেলায় বেশ সুন্দর একটা ঠান্ডা হাওয়া দেয় হাঁটতে হাঁটতে শেষ দুদিনের ঘটনাগুলো নিয়ে ভাবছিল অনিমেষ ভাবতে ভাবতেই বন্ধুর বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা বড় মাঠের সামনে এসে দাঁড়ালো পুজোর আর বেশি দেরি নেই প্রতিমা তৈরির কাজ জোর কদমে চলছে বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব এই চারটে দিনের জন্যই তো সারাটা বছর অপেক্ষা করে থাকে সবাই যদিও এই মুহূর্তে শুধু দুর্গা পুজো নয় অনিমেশের মনে ঘোরাফেরা করছে বেশ কিছু প্রশ্ন প্রশ্ন বলাও ভুল কিছু অদ্ভুত অনুভূতি গতকাল রাজীব আর বিদিশা ওইভাবে কথা বলছিল মনে হচ্ছিল কোথাও একটা কিছু ঠিক নেই যদি অত কম সময়ের মধ্যে দুজনকে দেখে ভুলো মনে হতে পারে আমার অবশ্য দুজনে একটু গলা চুড়িয়ে কথা বললেই যে তাদের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক নেই এরকম ভাবার কোনো কারণ সত্যিই নেই এক সেকেন্ড এক সেকেন্ড এসব নিয়ে আমি ভাবছি কেন অর্ক কি বলছিল সুরিন্দার হুম আমি বেটা সুরিন্দারি কোথায় ওই হৃদয়ের ডাক্তার আর কোথায় আমার হৃদয়ের ছলাত ধুস হ্যাঁ বলো শোনো আমি কাল সকালে কলকাতা ফিরছি বুঝলে হসপিটালে বলে রেখেছি কোনো রকম অসুবিধে হলে যেন আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানায় আর এমনিতেও বাবার কন্ডিশন আগের থেকে ভালো চিন্তার কিছু নেই আচ্ছা ওকে বলছিলাম রাজীব আর কয়েকটা দিন থেকে গেলে হতো না না গো কালই কলকাতায় যেতে হবে আই হ্যাভ সাম মিটিংস মিটিং ভিডিও কলে করা যাবে না 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 মানে আমি যেখানে ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থাকতে পারবো সেখানে ভিসি কেন করব ও 
ওকে হেলেন বাট আমি একটা জাস্ট কথা জিজ্ঞেস করতে চাই তোমাকে তাহলে তুমি এলে কেন ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস বাবাকে দেখতে নাকি তোমার ফিয়ান্সের বাবা অসুস্থ জেনেও যদি তুমি না আসো তাহলে তোমার ইমেজ খারাপ হবে সেই জন্য জীবনে না প্রায়োরিটি ঠিক করতে হয় জানো তো প্রায়োরিটি লিস্টে যখন কাজই সবসময় ওপরে থাকে তখন সম্পর্কগুলো এলোমেলো হতে শুরু করে একটা দিন তুমি একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারলে না রাজীব বিদিশা ইউ নো আমার কাছে কাজটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আই এম আ ডক্টর আমি পেশেন্ট ইগনোর করতে পারবো না আমি পেশেন্স হলে বলতাম না এটা তোমার মান্থলি বোর্ড মিটিং বলেই আমি বলছি না হলে আই এম হ্যাঁ কিন্তু সেটাও আমার কাজেরই একটা পার্ট বিদিশা আমি সত্যি তোমাকে এভাবে বোঝাতে বোঝাতে ক্লান্ত আমার কেরিয়ার ওরিয়েন্টেড হওয়াটা কিন্তু দোষের নয় প্লিজ এটা বোঝো তোমার কত পোটেন্সিয়াল আছে তুমি জানো তুমি কত বড় কাজ করতে পারতে আরো কত বড় জায়গায় যেতে পারতে তুমি জানো উইভ হ্যাড দিস কনভারসেশন বিফোর তবু আমি আরেকবার বলি আমার কাছে এখানে থেকে এই কাজগুলো করাও বড় তুমি তোমার হসপিটালে পেশেন্টস দেখে তাদের চিকিৎসা করে তাদেরকে সুস্থ করে তুলে যে আনন্দটা পাও আমিও সেই একই আনন্দ পাই কিন্তু সেটা সম্ভবত তুমি বুঝতে পারছো না কারণ আই রোন নো মেবি তুমি সূক্ষ্ম ইমোশনগুলোই বুঝতে পারছো না ইউ জাস্ট আই রোন নো কি আর বলবো বলো আই ফিল জীবনে ক্যারিয়ারটা সবার মেইন প্রায়োরিটি হওয়া উচিত এনিওয়ে ঠিক আছে সাবধানে থেকো বাই সম্পর্কে স্পেস জিনিসটা প্রয়োজন পড়ে ঠিকই কিন্তু রাজি বার আমার সম্পর্কে জানো স্পেসটাই বড্ড বেশি চার বছরের সম্পর্কে আমাদের দুজনের জীবন নিয়ে মতামত আলাদা কারিয়ার নিয়ে মতামত আলাদা দুজনের পার্সপেকটিভস একদম আলাদা হয়তো সেটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমাদের মধ্যে আলাদাগুলো এত বেশি যে দুজনের মধ্যে মিলটা কোথায় সেটাই আজও জানতে পারলাম না সামটাইমস দিস কন্ট্রাডিকশনস দে ভেরি ইরিটেটিং এখন আবার কি এলো আসছি তুমি এখন ভেরি সরি আমি বিরক্ত করে ফেললাম আসলে আমি অর্ক দুজনে একসঙ্গেই আসতাম ওই অর্কর একটা কাজ পড়ে গেল তাই আমি একাই গেলাম তোমার বাবার শরীর কেমন আছে আসলে ওই হসপিটালের ভিজিটিং আওয়ারটা আমি জানি না আর অর্কর থেকে তোমার নম্বরটাও নেওয়া হয়নি তাই বাবা এখন ঠিক আছে আমারই ভুল আমি আমারও তোমাকে জানানো উচিত ছিল এসো ভেতরে এসো হাতে কি ওটা হ্যাঁ এটা একটু ওই ইয়ে না মানে মহাদেবদা মহাদেব এটা রান্না করে পাঠালেন ওই যিনি অর্কর বাড়িতে কাজ করেন উনি এটা একটু দিলেন আর কি মহাদেব দাও পারে বাবা আচ্ছা তুমি বাইরে কেন দাঁড়িয়ে রয়েছো প্লিজ ভেতরে এসো না না আমি অন্য কোনো দিন আসবো আজ যাই ও তুমি এটা রাখো তুমি নিশ্চয়ই ক্লান্ত খেয়ে নিও না বাড়ির ভেতর কোনোভাবেই ঠুকবে না অনিমেষ কারণ ওই নিয়ন আলোমাখা বারান্দাটায় মাধবীলতা গাছটার আড়ালে যে সন্ধে তারার মতো দুটো চোখ জলজল করছে সে দুটো চোখের দিকে আর কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই অনিমেষের ভীতু মনটা হাত ছাড়িয়ে এস আরকে হয়ে যেত আর তারপর তারপরই বিপদ তাই মুখ নিচু করে বাড়ি আর বাড়ি ঢুকতেই সামনে অর্ক অনিমেষকে দেখে লাফিয়ে উঠল এই তো লজ্জা করে না কাল তোকে অত করে বোঝালাম আর তুই কি না মহাদেব দাকে দিয়ে রান্না করিয়ে সেটা বিদিশাকে দিতে গেছিলি কে হয় রে তোর আরে আমি ভাবলাম সারাদিন কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি তো তাই নিয়ে গেছিলাম গিয়ে দেখি সত্যি সারাদিন খাইনি মেয়েটা জানিস আরে বাবা ও খেয়েছে কি খাইনি সেটা নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কিসের তোকে কি ফোন করে বলেছে আমার জন্য খাবার নিয়ে এসো তাছাড়া রাজীব তো এখানেই রয়েছে সেরকম অসুবিধা হলে ওই খাবার নিয়ে যেত তোর পাকাম মারার দরকারটা কি বলতো রাজীব যায়নি না মানে আমি গিয়ে বুঝতে পারলাম ওই ওদের মধ্যে ঝামেলার কারণেই বিদিশার বেশ মানে মনটা খারাপ আরে তাদের তোর কি ওদের মধ্যে কি ঝামেলা আছে সেটা ওদেরকেই বুঝতে দে না সব অনুভূতির কি আলাদা মানে থাকে আমার যদিও এরকম কেন হচ্ছে সেটা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না 
কিন্তু এটুকু বলতে পারি আমি যেটা করছি মন থেকে করছি হ্যাঁ তুই কি করতে চাইছিস বলতো ভাই বিদিশার প্রতি কোনো রকম সেন্টিমেন্ট তৈরি হতে দিস না ওদের এত দিনের সম্পর্ক কদিন পর বিয়ে হবে এর মধ্যে তোকে নিয়ে কোনো সমস্যা তৈরি হলে ব্যাপারটা ঠিক হবে তুই বল সেন্টিমেন্ট কি না বলতে পারবো না তবে বিদিশাকে প্রথমবার দেখার পর থেকে একটা অন্যরকম ফিলিংস আমার হচ্ছে মানে এরকম অনুভূতি এরকম ফিলিংস আমি আগে কখনোই অনুভব করিনি জানিস এই অনুভূতির কিন্তু কোনো ভবিষ্যৎ নেই এটা বলে দিলাম হুম সেদিন রাতে নিজের নীল ডায়েরিতে মনের সমস্ত কথা উজাড় করে দিল অনিমেষ কত ভালোবাসা কত অনুভূতি যে স্রেফ না বলতে পারার জন্য এভাবে হারিয়ে গেছে কিন্তু সব ভালো লাগা বোধ হয় অত সহজে মানুষের পিছু ছাড়ে না জলে না নামলে যেমন কেউ সাঁতার শেখে না তেমনি ডুবুরি নামিয়ে মনে প্রেম খোঁজা দায় না ডুবলে প্রেমে ভাষা যায় না হ্যালো ব্যস্ত বিদিশা বলো আমার নাম্বারটা হসপিটালের ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট থেকে তুমি ইমার্জেন্সি কন্ট্যাক্টের জায়গায় নিজের নাম্বারটা দিয়েছিলে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই মানে আসলে কেউ তো ছিল না সেই সময় তাই আমি খাবারটা না দিয়ে গেলে আমার আর খাওয়াই হতো না থ্যাংক ইউ ফর एवरीथिंग আরে না না এটুকু তো করতেই পারি এরকম সবার কেন মনে হয় না বলো তো কি রকম কিছু না রাখি এখন হ্যাঁ গুড নাইট সেদিনের পর দশমী অবধি অনিমেশ শান্তিনিকেতনেই ছিল বিদিশার সাথে আর একদিনও দেখা করেনি ইচ্ছে করে কারণ সেদিন ও বিদিশার কথায় রাজীবের প্রতি একটা একটা তেতো ভাব একটা বিরক্তি লক্ষ্য করেছিল আর বিদিশার এই অনুভূতিগুলো যে অনিমেশের জন্য খানিকটা প্রশ্রয় সেটাও জানে তাই অনিমেশ চুপচাপ শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছে পুজোর শেষে এই দশমীর দিনটা মন খারাপ দিবস বলে চিহ্নিত হওয়া উচিত সারা বছরের এত আয়োজন এত প্ল্যান এত কোলাহল সব যেন এই একটা দিনে এসে কেমন দপ করে নিভে যায় কিন্তু মানুষের জীবন তো আর থেমে থাকে না প্রতিমা বিসর্জন হয়ে গেলেও ফাঁকা মণ্ডপে একটা প্রদীপ জলে তুমি এত রাত্রে রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা বিদিশার বাবার শরীর আগের থেকে এখন অনেক ভালো দুদিন হলো হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়েছেন যদিও বাবাকে বাড়িতে নিয়ে আসার সময় বিদিশা রাজীবকে কাছে পায়নি শুধু অর্ক সঙ্গে ছিল তাই হঠাৎ দরজা খুলে রাজীবকে সামনে দেখে বেশ অবাক হলো বিদিশা এ কি তুমি এত রাত্রে কেন তুমি কি অন্য কাউকে এক্সপেক্ট করছিলে কি আবলতা বল বকছ বিদিশা কিসের টানে রয়েছো বল তো এখানে কেন কলকাতায় যেতে চাইছো না আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস তুমি কি এগুলো বলবার জন্য কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন এলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলে যাচ্ছ তাই এটলিস্ট ভেতরে আসবে কি না আর আসবো না তোমার এখানে থাকার কারণ আমি জানি আগেই আন্দাজ করেছিলাম এখন জানি এই যে এটা 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 কি এটা তো একটা ডায়েরি নীল রঙের একটা ডায়েরি আই ডোন্ট আই সিরিয়াসলি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এটা কার কি আছে এতে প্লিজ একটু খুলে বলো এতে বলছি আমি আজ বিকেলে এখানে এসেছি অর্কর বাড়ি গিয়েছিলাম ওর থেকে তোমার বাবার রিপোর্টগুলো আনতে অর্ক বাড়ি ছিল না বেরিয়েছিল মহাদেব দা একটা প্যাকেট এনে দিল সেই প্যাকেট থেকে রিপোর্টগুলো বের করতেই সঙ্গে এই ডায়েরিটা বেরিয়ে পড়ল তুমি সবটাই জানতে না বিদিশা সব জেনেও তুমি প্রশ্রয় দিয়ে গেছো আমি না জাস্ট কিছু বুঝতে পারছি না কে লিখেছে আমাকে নিয়ে অনিমেশ মহাদেবদা বলল এই ডায়েরি নাকি সে ফেলে গেছে রাজীব এক সেকেন্ড আমাকে নিয়ে যদি কেউ লেখে তার দায় আমার নয় আমি জানতাম না অনিমেশ আমাকে নিয়ে কি ভাবে না ভাবে আই হ্যাড নো আইডিয়া তাছাড়া মহাদেবদা যখন তোমাকে বলেইছে যে এটা অনিমেশের ডায়েরি সেটা তুমি জানার পরও এই ডায়েরিটা খুললে পড়লে এই ডায়েরিটা কেন 
পড়েছি কারণ আমার রাজীব আমি এতদিন জানতাম যে তুমি দূরে থাকলেও অন্তত আমাকে ভরসা করো কিন্তু তুমি তো দেখছি কি দেখলে আলাদা না অ্যাকচুয়ালি আলাদা নয় ইউ নো হোয়াট ইউর টিপিক্যাল যেই দেখছো সম্পর্কে টালমাটাল অবস্থা কোথাও একটা ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে তুমি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ক্রাইসিস পয়েন্ট খুঁজতে শুরু করে দিয়েছো যাতে সেটাকে হাইলাইট করে ব্লেম গেম খেলতে পারো যাতে আসল সমস্যাটাকে অ্যাভয়েড করে যেতে পারো সেই ইউ নো হোয়াটস দ্য রিয়েল প্রবলেম বিদিশা তুমি কখনো আমাকে এই সম্পর্কে শিকারই করনি তোমার বারবার মনে হয়েছে যে তুমি স্যাক্রিফাইস করেছো আর আমি খুব ভালো আছি খুব হ্যাপেনিং আমার লাইফ তুমি ভাবনি এই যে আমি এত কাজ করছি সেটা কিন্তু আমার প্যাশনের পাশাপাশি আমাদের কথা ভেবেও রাজীব আই হ্যাভ উড ফল ইন ফর দিস ওয়ার্ডস জানো তো কিন্তু তুমি না কয়েক মিনিট আগে অন্য একজনের ডায়েরি পড়ে ইউ জাস্ট রেড সামওয়ান এলস ইজ ডায়েরি আর তার বেসিসে তুমি আমাকে সন্দেহ করছিলে ইভেন ইফ দ্যাট ওয়াজ ফর আ স্প্লিট সেকেন্ড তুমি করছিলে ওটা এই জন্য এই কথা বলো না আমার কাছে আর ম্যাটার করছে না তুমি আজ কলকাতা থেকে মাঝরাত্রিরে শান্তিনিকেতন এসে আমার বাবাকে নিয়ে নয় আমাকে নিয়েও নয় বরং একজন অচেনা কারোর আমার প্রতি ফিলিংস নিয়ে বেশি চিন্তিত রাজীব আমি না রেগে নেই আমি একদম ঠান্ডাভাবে তোমাকে বলছি প্লিজ গো ব্যাক আই থিঙ্ক দিস ইজ ইট ফর আস খুব দেরি হয়ে গেল বলো না তোমার দেরি হয়নি তুমি আসলে এরকমই আমার তোমাকে আর সবচেয়ে বড় কথা নিজেকে চিনতে একটু দেরি হয়ে গেল বিদিশার শেষ কথাগুলো শুনে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না রাজীব চুপ করে বেরিয়ে গেল গাড়িটা বাড়ির সামনে থেকে মিলিয়ে যেতেই বিদিশার চোখ পড়ল মাটিতে সযত্নে নীল ডায়েরিটা হাতে তুলে নিল প্রথম পাতাতেই পরিষ্কার অক্ষরে লেখা বলিনি তোমায় মনে পড়ে যায় তোমার চোখের ভাষা যত ভাবি হায় কেন বেড়ে যায় মনে গোটা ডায়েরিটা জুড়ে বিদিশার জন্য লেখা বিভিন্ন কবিতা প্রত্যেকটা কবিতার আগে লেখা সন্ধ্যা তারার জন্য মনটাও এই প্রতিমার মতো কত মানুষ এসে এর সামনে জোর হাতে দাঁড়ায় কত কি চায় দাবি করে কিন্তু মৃৎশিল্পীর মতো প্রতিমাকে কি আর কেউ ভালোবাসতে পারে তার কোনো চাওয়া পাওয়া নেই নিদ্রা ভুলে হাতে পায়ে কাদা মেখে তার সবটুকু সে উজাড় করে দেয় একতাল মাটির কাছে আমরা নিজেদের মনের কাছে মৃৎশিল্পী মাত্র তাকে ভাবানোর তাকে ব্যথা দেওয়ার অধিকার দায়িত্ব শুধু আমাদের তবে হ্যাঁ সেই প্রতিমার সামনে যদি হঠাৎ কোনো শরতের মেঘ এসে ধরা দেয় কিভাবে যেন কোনো এক অলৌকিক স্পর্শে প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় যেমনটা হয়েছে বিদিশার ক্ষেত্রে অনিমেষ নিজের অনুভূতিগুলো বলতে না পারার জন্য হয়তো সবার চোখে হেরো হয়েই থেকে যাবে কিন্তু বিদিশাকে যে নিজের অজান্তেই একটা সম্পর্ক থেকে বের করে আনতে পেরেছিল সে যে সম্পর্ক ক্রমশ বোঝা হয়ে উঠছিল দুপক্ষের জন্য সেই জন্য কি ওকে হিরো বলা যায় ভেবেছি তোমায় স্বপ্নে আজ কিছু বলে বলা হয়নি যা কথা ছিল মনের গোপনে ভেবেছি তোমায় স্বপ্নে আজ কিছু বল ছিল 
ছোট ছোট ভাবনা গুলো দানা বাঁধে মনকে বলে সকাল সাঁঝে ছুটে গিয়ে বলি তোমায় বলিনি তোমায় মনে পড়ে যায় তোমার চোখের ভাষা যত ভাবি হায় কেন বেড়ে যায় প্রেম ডট কম সিজন ফোর সিজনস অফ লাভে আজ শুনলেন অরিজিতের লেখা হার্ট কুইক রেডিও রূপান্তর মোহর আজকের গল্পে অনিমেষের ভূমিকায় বুদ্ধদেব দাস অর্কর চরিত্রে চয়ন রায় বিদিশা দেবী মিস্টার দেবব্রত মজুমদার রিচার্ড মহাদেবদার ভূমিকায় বাবুদা গল্পের কথক এবং রাজীবের চরিত্রে অগ্নি সাউন্ড ডিজাইন ইন্দ্রনীল পোস্টার ডিজাইন পৌলমি গান বলিনি তোমায় রচনা সুর কণ্ঠ এবং গিটারে অর্ঘকমল কিজ ইন্দ্রনীল মিক্সিং অ্যান্ড মাস্টারিং ইন্দ্রনীল শব্দগ্রহণ এবং সমগ্র পরিচালনায় অগ্নি মির্চির তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ বুদ্ধদেব দাস চয়ন রায় এবং অর্ঘকমলকে এই বিশেষ উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য ফিরে আসব আবার আগামী সপ্তাহে নিয়ে প্রেম ডট কম সিজন ফোরের আরও একটি নতুন গল্প ততদিন স্টে প্রেমড অ্যান্ড কিপ লিসনিং টু মির্চি